，在以前啊，对于自驾西藏，我总觉得是一个遥不可及的一个梦想。我的朋友曾经在一三年的时候自驾西藏，回来的时候他发了很多照片啊、视频给我，哇，那时候我看到西藏太美太美了。我也想有那么一天，我自己也去自驾游，走一趟西藏，去感受一下那里的环境，还有那里的生活。当时候只是有那么一个梦想，我不知道什么时候能够实现。到了今年，我已经四次进入西藏了，其实时间过得挺快的。我自从把店面转让出去以后啊。买了这一台车，大熊，斯柯达的柯迪亚克。这一台车总共落地下来的话，花了二十五万左右，实质上压力是特别的大。现在每个月的月供还有四千多左右，整个的压力是特别的大的。现在自己也处于一个失业的状态吧，全职的话就靠着拍自媒体生活，挺难的。一路走来，遇见过很多。也发生过很多的事情。最近有很多朋友都私信问我，他说：“石头，做自媒体这么久，你大概赚了多少钱？你的旅行的开支够不够？”尤其是在我连续走了两趟西藏之后，在八月份走了一趟，九月份的时候走了一趟，连续走了两趟西藏之后，他们就问我：“你这个旅行的开支到底要多少钱？你这样子做自媒体到底够不够？”其实我也不知道怎么回答。今天我就专门录这样一期视频来告诉大家，我在做旅行自媒体或者我在旅行的时候，怎么样去维持我的日常的开支，怎么样去简单的说赚钱吧，维持我的旅行。我在第一趟去西藏的时候，八月十五号，当时我是一个人去的。全程大概开了五千多公里的时候，五千多公里，到了邦达邦达镇的时候，我就从那里转到昌都，走三幺七飞前飞到湖南，飞到湖南以后，我就马上把车子保养，因为为什么我会回到湖南呢？因为我在路途当中，我就在论坛上面发了帖子，因为我接下来是全程做旅行的嘛，我想走得更远，我就发了帖子，我是说。有没有一起拼车自驾走往西藏的？当时候就有两个小姐姐就联系了我，当然还有很多人联系了我，因为有的线路不一样，做的攻略也不一样，最后选择搭乘两个小姐姐一起走往西藏。从第一趟回来的时候，在家里把车子保养，顺便把一些私事给处理好之后，安安心心的再走下一趟西藏。搭上两个小姐姐，我们是在成都汇合的。为什么会搭他们呢？这就是一个关键的一个重点了。因为石头是一个穷游的旅程，穷游的过程当中，虽然不要花费多少，吃住都在车里面，但是对于长期来说，这个费用还是挺大的。我搭乘两个小姐姐的目的，因为我们是一起拼车，坐上我的车，带上他们一起去到拉萨。他们会相应的给我补一些油费之类的，这样子整个行程下来的话，我的油费啊，还有一些吃住的，基本上都已经全部持平够用了。所以说第二趟的旅程，我几乎都是没发钱的，知道吧？这就是我旅行的赚钱的，维持我日常开支的一个经济来源。还有我拍视频的收入虽然很低，但是也有那么一点，嗯，因为现在没有多少，我就没给大家展示出来。等到一定的情况下，我会专门做一期视频，把我的自媒体的收入介绍出来。其实现在在全国来说，很多的 APP 还有论坛都可以拼车，就是说大家在不认识的环境之下，通过。预约在某个地方集合，最后大家做一个攻略，按着某一条线路一起走下去，最后到达一个目的地，中间的费用大家一起平摊，这样子的。就我想告诉朋友们，如果你们也想去往西藏，如果你也是一个人和我一样的，你觉得路上没有伴
，你也想搭上那么两三个人一起同行，还可以给你补一些邮费之类的。这一点，你可以自己去搜索相关的一些 I P P 论坛之类的，都是可以的。现在我们国家的互联网已经非常非常的方便了。对于我们日常的生活都有很大的帮助，在网上拼车这方面的也是特别特别的多。<咳>每到黄金周节假日的时候，出行的人也是特别的多。西藏是一个很特殊的地方，海拔特别的高，开车的难度也特别的大。如果是第一次没有经验的话，去到西藏还是有很多不确定的因素发生的。高反啊，还有开车疲劳啊，身体的原因啊，高血压等等等等。所以说，路上有一个人或者那么两三个人一起同行，相互之间的照顾是非常好的。接下来石头会走得更远，会慢慢的把家里的事情忙完之后，逐渐逐渐的往全国每个地方去走，也希望能给大家拍出更多有趣的视频。好了，这期的视频就为你们分享到这里，我们下期的视频再见啦，拜了个拜。